ஹாய் வெல்கம் டு யாஷ்தாரா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட்டிங் பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி அதோட ஸ்டிச்சிங் இது தான் நான் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இனியும் இது எப்படி நமக்கு வந்து சூப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணலான்னு நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப லெங்தி ஆகிடுச்சு அதனால தான் நெக்ஸ்ட் எபிசோட் சொல்லியிருக்கேன் சாரி இது தான் ஃபினிஷிங் இப்போதைக்கு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி வைக்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி எபிசோடில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் நம்ம அன்றைக்கி கிளாத் கட் பண்ணிட்டோம் ஸ்லீவ் ரெண்டு பீஸ் ஃப்ரெண்டு பேக்கு ஃப்ரெண்டில் ஸ்லிட் கட் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் மேலேயா நீக்கி கட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்டு ஸ்லிட்டு கவு மாதிரி பாட்டம் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது ஷோல் இந்த மாதிரி பேக் பீஸு எப்படி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் இது டிஐவை ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ரா பீஸஸ் ஆட் பண்ணல அதில் இருக்கிற பீஸஸ் வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு தான் காமிக்க போகிறேன் இப்போது பேக் பீஸ் காமிச்சேன் ஒரு பீஸ் இருந்துச்சு அதை எடுத்து வச்சு அப்படியே நம்ம ரைட் சைட் ஸ்டிச் பண்ணி ஃப்ரெண்டில் எடுக்க போகிறோம் இது இப்போ ஃப்ரண்ட் பீஸ் ஓகே இந்த பக்கம் ஷோல்டர் இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நெக் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது சரியா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் இருக்குது இதை நம்ம இப்படி மடக்கிக்கிட்டோம் இல்லை ஒரு பீஸ் போதும் ஒரு பீஸ் இனி ஒரு பீஸ் இந்த மாதிரி வச்சு ரைட் சைட் ரைட் சைட் ஃபேஸ் பண்ணி வச்சு அப்படியே திருப்பி பேக்கில் எடுத்துப்போம் சரியா நான் இந்த கலர் நூல் யூஸ் பண்ணுறேன் க்ரீன் கலர் சேம் கலர் எனக்கு கிடைக்கல ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பீஸாக தானே இருந்துச்சு ஃபுல் ஸ்லீவுன்றனால ஸோ அதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபுல் இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியிருக்கு நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு நம்ம தடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்படி எடுத்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே அந்த சென்டர் லைன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டிச் நீங்கள் கட்டாயம் போடணும் அப்போ ஸ்டிஃப்பாக சூப்பராக நிற்கும் அந்த லைன் இப்போ ஸ்லீவ் மாதிரியே வந்துருச்சா இனி கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும் போதும் ஸ்லீவுக்கு சேம் பேட்டர்ன் நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லையா அதே தான் ஸ்லீவ் வச்சு இதாக இப்படி ரெண்டு பேர் நான் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஏன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன்றுனா சொல்கிறதுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது அதனால தான் இந்த அப்படி பார்த்திங்களா இந்த சென்டரில் நீங்கள் ஒரு ஸ்டிச் போடணும் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்துக்கோங்க பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி அப்படியே நமக்கு வந்துட்டு ஜாயின் தெரியாத மாதிரி நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நான் ரெண்டுலேயுமே ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் தெரியுதுல்ல உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பேக் பீஸ் நம்ம நெக் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்ட் சைடு ரைட் சைடுன்னு சொல்லுவோம் ரைட் சைடை எடுத்து வச்சு இதுலேயும் நம்ம எந்த பீஸ் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோமோ அந்த பீஸையும் அப்படியே வச்சு ஃபஸ்ட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் சரியா பின் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நமக்கு ஒரு டூ செகண்ட்ஸ்லேயே வேலை முடிஞ்சிடும் பின் பண்ணலனா பிகினர்ஸுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ ஃபுல் பின் பண்ணியாச்சு அது அப்படியே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி திருப்ப போகிறோம் பின் பண்ணியிருக்கிறது தெரியுதுல்ல அந்த நெக் லைனில் அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணி சரியா இந்த மாதிரி நெக் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம பின் பண்ணனால அசையாது ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக அந்த நெக்கை ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் பின்னை ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே கூட வரலாம் இல்லை லாஸ்ட்டு கூட லிம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சஸ் கீழே நீங்கள் எப்போவுமே பின் பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு நீடில் இடையிலலாம் போகாமல் நீட்டாக வரும் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்கை ஃபிடிஷ் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் பின் எல்லாமே நீங்கள் ரிமூவ் ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை அப்படியே நம்ம உள்ளாடி கொஞ்சம் வே எக்ஸ்ட்ரா அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த நெக்கில் சின்ன சின்னதாக ஸ்லாண்டிங் அதாவது ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணக்கூடாது ஸ்லாண்டிங்காக கட் பண்ணணும் கொஞ்சம் எதுக்குன்னா இதே நம்ம சில நேரம் நெக்கு கட் பண்ணும்போது ஹேங்கிங் இதில் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்கில் கட் பண்ணணும் அப்போ அந்த தூக்கி பிடிச்சிட்டு நிற்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி நிற்காது சரியா அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் எடுத்து ஒரே ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இவ்வளோ தான் இந்த மாதிரி பேக் சைடு திருப்பணும் திருப்பி அப்படியே மேலே ஒரு ஸ்டிச் முடிஞ்சிருச்சு பேக் நெக் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டால் முடிஞ்சதும் சரியா ஜஸ்ட் இப்படி வச்சு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா இப்படி வச்சு அயன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இப்படியே பிடிச்சி பிடிச்சி ஸ்டிச் பண்ண முடியும்னா கூட ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸுக்கு நீங்கள் அயன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் 
ரொம்ப அங்கே பிடிக்குமோ இங்கே பிடிக்குமோ இல்லாமல் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே நம்ம சிஷ் பண்ண வேண்டியதுதான் என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்குற எல்லாருமே மினிமம் த்ரீ மினிட்ஸ் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு என்ன சார்ஜஸும் ஆகாது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு கண்டினியூ பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் என்னையும் வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இல்லை ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஏதாவது அப்டேட் வேணும்னா கூட கேளுங்கள் இப்போது பேக் நெக் முடிஞ்சிருச்சு சேம் அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்டையும் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஹாஃப் கொஞ்சம் முன்னாடி காமிச்சேன் இல்லையா சேம் பீஸ் தான் அது அதே மாதிரி வச்சு பின் பண்ணி நம்ம ரைட் சைட் ரைட் சைடு வச்சு தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பேக்கில் திருப்பி எடுத்து அப்படியே ஒரு ஸ்டிச் மேலே போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போதான் நான் பின் பண்ணுறேன் அப்படியே நம்ம பேக் நெக் எப்படி முடித்தோமோ அதே மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் நம்ம சுடிதார் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் இல்லை கேன்வாஸ் போட்டுக்கலாம் இது டிஐவைன்றனால நமக்கு வந்து ரொம்ப செலவு ஆகக்கூடாது வீட்டில் இருக்கிறதுலே எப்படி பண்ணலாம் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப எப்படி அந்த கிளாத் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலான்றதுக்காக தான் நான் அந்த கிளாத்லேயே இப்படி பண்ணுறது காமிச்சேன் இல்லைன்னா கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தனியாக காட்டன் பீஸ் அது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இப்போ ஃப்ரெண்டுக்கும் முடிச்சுட்டேன் அந்த ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன் முடிச்சுட்டேன் இதுக்கப்புறமா நம்ம பேக் அண்ட் ஃப்ரெண்டு நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்படி ரைட் சைட் ரைட் சைடு உள்ளாடி வச்சு ஷோல்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் தள்ளி ஒரு ஸ்டிச் அவ்வளோதான் இல்லைனா உங்களுக்கு ஹா ஹாஃப் இன்ச்சஸ் எப்படி என்னென்னா ஒரு பல் அளவு நம்ம தைக்கும்போது அந்த பல் மட்டும் உள்ள ஒரு பல் மட்டும் உள்ளாடி இருக்கிற மாதிரி ஒரு பல் வெளியில் இருக்கிற மாதிரி மெஷரிங் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டிச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது இந்த மெத்தடில் எப்படி பண்ணலாம் இந்த நெக் டிசைன் எப்படி பண்ணலாம் இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க எனக்கு மேக்ஸிமம் தெரிஞ்ச மாதிரி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு திருப்பி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா இந்த சென்டர் பார்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸ்லீவு அதோட ஃப்ரெண்டையும் நம்ம அதோ அதையும் இது கூட ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ நெக் உங்களுக்கு தெரியுதா நெக் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இது ஷோ இது ஆம் ஹோல் நம்ம ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறமா இதையும் ரைட் சைட் ரைட் சைட் ஃபேஸ் பண்ணி வச்சு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணணும் ரைட் சைடும் ரைட் சைடும் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வைக்கணும் சென்டர் அந்த ஸ்லீவோட சென்டர் பார்ட் இருக்கு இல்லையா அதையும் ஷோல்டரோட அந்த ஜாயின் இருக்கு இல்லையா அதில் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பிடிச்சி கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ண நம்ம இழுத்தெல்லாம் பிடிக்கக்கூடாது கரெக்டாக வச்சு தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் இழுத்து பிடிச்சோன்னா ஷோல்டர் பீ நம்ம பாடிஸில் சம்டைம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் வரலாம் இல்லை ஸ்லீவில் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் வரலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் வரும் இப்போ இந்த சென்டரில் தான் நம்ம எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரியா இப்போ சென்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே முடிச்சுட்டு திருப்பி அப்படியே நம்ம ரிட்டர்ன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ரெண்டில் ஃபினிஷ் பண்ணணும் நீங்கள் சரியா அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபினிஷிங் பாயிண்ட்லேருந்து திருப்பி அப்படியே சென்டராக சென்டர் வழியாக க்ராஸ் பண்ணி இந்த எண்டு முடிச்சுருங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணி பார்த்து எடுத்து கட் பண்ண வேணாம் அப்படியே கரெக்டாக இப்போ ஷோல்டர் ஸ்லீவ் நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு இது மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீவே நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் சரியா இது மாதிரி ரெண்டு ஸ்லீவையுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணிடுறோம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கூட எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அந்த போர்ஷன் மட்டும் தனியாக 
ஒரு வீடியோ மாதிரி பண்ணுறேன் உங்களுக்காக ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் இருக்கும் கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ யாருக்காக டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கட்டையை நான் அதை ஒரு அப்லோட் மாதிரி போடுறேன் அப்போ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் இது பிகினர்ஸுக்கும் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலான்ற மாதிரி தான் நான் சி இந்த வீடியோஸ் போடுறேன் பிகினர்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டிச்சிங் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி தோணும் பட் பிகினர்ஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வீட்டில் அதாவது ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருப்பாங்க இல்லை காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெக்கேஷன் டுவெல்த் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெக்கேஷனில் இருப்பாங்க ஏதோ ஒன்று ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் வீட்டில் இருக்கிறதே வச்சு ஒன்று பண்ணும்போது நமக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப எதுவும் காசு செலவு பண்ணி அது இதுன்னு வாங்காமல் நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஓகேயா இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் முடிச்சுட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீவோட எட்ஜஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் சரியா எட்ஜஸ் வந்து எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஃபஸ்ட் ஒரு ஒரு வாட்டி மடக்கணும் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஒரு வாட்டி மடிச்சிடணும் மடித்து அப்படியே ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் இது மாதிரி தான் ஃப்ரெண்டு ஸ்லிட் ஸ்டிச் பண்ணணும் பாட்டம் ஸ்டிச் பண்ணணும் எல்லாமே இதே பேர்ட்டன் தான் இப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்டிச் தட் மீன்ஸ் ஃபினிஷிங்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே திருப்பி எடுத்துடணும் உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் படிக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கானதும் அப்லோட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஸ்டிச்சிங் இது வரைக்கும் தெரியாது எனக்கு லேர்ன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட சொல்லுங்கள் நான் கட்டாயம் ஸ்டிச்சிங் ஒரு என்ன சொல்கிறது இப்போ முடிச்சுட்டோம் பார்த்தீங்களா இது மாதிரி நம்ம ஸ்லீவ் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அதாவது நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்கூலுக்கு இல்லை லேர்னிங் சென்டருக்கு போய் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எப்படி லேர்ன் பண்ணுவீங்க அது மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா கூட கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் வீடியோஸில் தான் இப்போது நம்ம ஃப்ரெண்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஸ்லீவோட எட்ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் சரியா இனி நம்ம பண்ண போகிறது ஃப்ரெண்டு ஸ்லிட் ஃப்ரெண்டு ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் தான் எடுத்துருக்கோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணும்போது ஸோ ஃப்ரெண்டையும் சேம் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்லீவ் எப்படி மடித்தோமோ அதே மாதிரி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மடித்து திருப்பி ஒன் டைம் மடித்து அப்படியே வச்சு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நான் ஃபினிஷிங் தனியாக போடுறேன் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் ஒன் வீக் ஆகும் அது போடுறதுக்கு ப்ளீஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வீட்டில் இருக்க ஷாலில் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு அவ்வளோக்கு டிஃப்ரெண்ட் நம்ம கடையில் பர்ச்சேஸ் பண்ணதை விட நம்ம ஓனாக டிசைன் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது பாட்டம் சரியா பாட்டமும் சேம் நம்ம கொஞ்சம் கர்வாக கட் பண்ணியிருப்போம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஷ்ரிங்க் எல்லாம் இருந்தால் கூட நோ இஷ்யூஸ் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது சூப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஹேண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் சென்டர் லைன் ஒரு சைட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நெக் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இனி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இனி ஒரு பக்கமும் ஃபினிஷ் பண்ணணும் பேக் சைடு பாட்டமும் ஃபினிஷ் பண்ணணும் சைடு எப் சைடு அப்படியே ஒரே ஸ்டிச்சில் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போ பார்த்தீங்களா இது அப்படியே திருப்பி எடுத்து ஒரே ஸ்டிச்சில் அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிட்டால் நம்ம ஒவ்வொரு கோட் ரெடி புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது இப்போ நம்ம திருப்பி எடுத்துக்கிட்டோம் சரியா ராங் சைடு எடுத்துருக்கோம் திருப்பி எடுத்து ஸ்லீவ்லேருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆம்ஹோல் அப்படியே பிடிச்சிக்கோங்க அப்படியே இப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிட்டு ஃபுல் லென்த்து வரைக்கும் ஃபுல்லாக எண்டு வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு கோட் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஸ்டிச்சிங்கில் நீ நான் நீங்கள் பண்ணீங்க இல்லை நான் ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா வந்து கிட்ஸுக்கு கூட இதை ட்ரை பண்ணலாம் நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் கட்டாயம் நான் அதுவும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் என்னோடய கிட்டுக்கு நான் பண்ணுவேன் நான் அது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் என்னோடய நெக்ஸ்ட் எபிசோடுக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு காசு எதுவுமே ஆகாது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்லோடு நான் டிஐஒய் பண்ணுறேன் குக்கிங் பண்ணுறேன் இது மாதிரி ஸ்டிச்சிங் கிளாஸஸ் யாராவது
ரெண்டு பக்கமும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஸ்லிட்டு ஃப்ரெண்டில் நம்ம கொஞ்சம் ஏற்றி கட் பண்ணோம் இல்லையா அதனால் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு பாட்டம் பார்த்தீங்களா கீழேயும் மேலேயும் இந்த கிளாத்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிங் மெட்டீரியல் அதனால தான் அவங்களுக்கு சுருக்கம் தெரியுது சரியா Thank you for watching Ashtara. In our channel, please subscribe and support me. Side up to you. Thank you. Thank you so much. Thank you for your support. All of the years. Share your friends. Share your friends. Share your friends. Try and comment. Then I will be very happy. If you have any doubts, I will clear your doubts.